欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博、无缘乐华一哥，粉丝相当理解。随着微博之夜活动的开展，内娱开始活了起来，毕竟余热未过。至今还有人在讨论内场座位排布是否符合艺人身价，又有哪些艺人心比天高，不愿意坐在安排好的位子上，而是满场乱窜？ 2023年首个汇聚了绝大多数内娱艺人的活动，勾起了大家对于艺人背后经纪公司的盘点，究竟谁是各家艺人的心头宝，又开始了争论。虽然不知道排名者具体是谁。可看着名单中那些耳熟能详的名字，大家倒也是认可了部分。顺便头一次看到了那些小公司的名字。根据盘点，嘉行一哥高伟光，一姐迪丽热巴，欢愉一哥徐凯，一姐白鹿，欢瑞一哥任嘉伦，一姐张雨熙，光线一哥丁雨熙，一姐任敏，浩瀚星盘一哥何宇，一姐田曦薇。乐华娱乐一个歌文俊，一姐程潇和宋一哥侯明浩，一姐李冰冰传递一哥张凌赫，一姐李一桐果然天空一哥陈哲远，一姐肖燕华策一哥胡一天，一姐吴倩蒙阳一哥狄子路，一姐江疏影。这其中很多艺人，有些网友都没有听过，自然无法进行辩论。只不过，当他们看到乐华娱乐的一哥居然不是王一博时，那绝对是开始怀疑盘点者的用心了。毕竟，在大家的印象中，王一博为乐华三年赚了快十一个亿，他一个人的贡献占乐华营收的六成，其他人加起来算上所有人的细枝末节才占四成。王一博又不是自己开了工作室挂靠乐华。怎么就把王一博剔除在外了呢？只不过对比网友们的不理解，王一博的粉丝们倒是十分理解的。如果说乐华仅仅是一个普通公司，那么王一博的地位倒可以往销售总监上靠。其他人争夺销售这个岗位时，没道理销售总监还要来插一杆子。况且王一博可一点都不需要乐华为他拉资源。他的资源都是排着队等他挑的，反而是乐华其他人还要等着王一博成为品牌代言人后，捡个大使合作一下。如此一来，王一博倒没什么必要成为这所谓的一哥了。纵观王一博的发展，他的电影作品和电视剧作品中没有乐华的身影，他的音乐作品中出品同样不是乐华，反而在面对铺天盖地的黑料时。乐华同样不会给予他多么强有力的支撑。如果不是王一博在乐华上市的大会上与杜华一起敲锣，他与乐华的股价紧紧相连，那么恐怕前不久的疯子造谣王一博孩子的事件也无法得到快速解决。如今的王一博是乐华股东，他的存在对于乐华来说是摇钱树，是顶梁柱，是鱼儿离不开的水。而乐华之于王一博不说可有可无，至少绝对不重要。乐华仅仅是给王一博一个公司名头，让他不需要自己操作团队运作问题。虽然作为顶流的王一博还是与公司其他艺人一样共用工作人员，已经是乐华高层了。即使没有决策权，王一博也没必要再加入所谓一哥的争夺之列了。毕竟韩庚也不是一哥了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。